Hello viewers, welcome to my channel. Yen paena mongolodan ini ki pen kulan dengal irukra. Yella irukme useful ana or video da pakaporo. Hair band andu vitle pani dala. Nama kita irukka palaya cloth o illa na nama use panna ma vechirukra or cloth o vechi. Easya pani illa. Adiki nama ni or periye cup. Adavu side plate dala buk. Edut or cloth illa na vattama andu mark pani ta. Ida veda or chinna da. Oru vattam, andha periye pat vattatte veda chirisa rukra madri oru bottle cap o yedaar donnu vechi chinnna da andha cutpani kla. So inda periye vattatukum chinnna vattatukum contrasting opposite color irundhu dina ninge edutikla. So naano adhi marida periye vattam andha cutpani edutaiche contrastinga rukto ni inda mari light color la oru cloth edutte adhila andha oru bottle cap andha vechi. Nah, anda di pandra. Ada tu jus jar keliling la. Ada tu ada cap dah. So, ini dia. In, ini dia watam anda. Orang lalu ke perisai edutting na. Ada anda padia anda korai. Ada nala. Nih yang maksimum perisai edutkonga. Kalau anda ingat lada, tala yoda size o. Ia nama yang dalu ke perisai wenu. An dalu ke double the amount nih yang kelat edutkono. Ini mari cut pani edutit. Simple la nama anda. Usi la nul kote. Ada tu ada edges la anda. Apade bitte bitte tece edukla. Orang sahaja na stitch ni solol lah ini ya, word tayel ni solu bangli, anda mari, nama port edutikna. Ipuri full la anda cloth oda surface mulukkan nama wandu port, final la wandu nama yelukono, so ini mari waranggal la wandu abdi tece bitikna. So maximum, semua orang di dalam rumah mesin rukar itu kerjanya hilang lah. Nalal, kayu leh nama mandi easy and hairband senjel lah. Kalau anda ingat dress matcha, wo, ilah nama kita ruk designer cloth wo, ilah tech midi cloth tailor ker kita rendu wangi kuda nama itu sah lah. Kalau anda ingat ruk rambawi nalla ruk, orang ruk daily wear ruk. Useful lah aku. So, segala macam tece itu kapur ini, mari nula tight tight irit itu betul. Nada itu, orang suruk pay madri agu. Anu suruk pay mari agar time lah, nalla apadeya virch betikno. Ada itu, nama tece pagdiya irit itu pedic itu. Aduk kila rukka anu klat itu, anu virch betikla. Ipan nama tece suhti becher kolya anu tayel leh rukka pagdi lah, marbudiu tight ta anu tayel port. Ada banding, nama finish panono. Adik kaga, tighta anda suringi irikka pagdi gila pita citer, marbudi marbudi nol usi vitte vitte, tighta tece vitte gila. En dalawuk tighta tece, ini mari klat virch virch utte tekkeramu. An dalawuk adu banding, romba alaga kedeku namlik. Oru flower mariya namlik banding kedeku. Ini mari virch virch vitte te, tayyala matu tight panikinu. Tuniya banding alaga virch vitte te, ida banding fine la, oru mudi pote edetikla. Ini mudah juga, kemudian ini dari Madri, anda ini orang kelat terkeliling lah, ada ini mandi, nama tece edutik lah. So, sekarang ini cut pani edutah cunula, eksesa erkut tu niye, romba gawan ama cut pananu, romba adi lirind cut pani erkuda de, apa nama tayel piring jwandro. So, sekarang ini orang lauk pakar ke flower mari erkut, ada ini dari china kelat ini edut, ada ini mari usi la nul kote te, ada orang edges la mandi, nama apri tece edutik lah. So ini juga anda, ya jelah anda rombak gawan ama anda tece edutik lah. Ini orang simple stitch dah. Firstnya anda rombak tight a bercuci ilikama, light a tece, anda yang ke awam bicamu, adu mudiya ravariku anda tece bittet. Final ada, nama anda ilikuno. So rombak simple a easy a sahye kuri a diai boi dah. Ninge kalan ninge ke hair bando, ila mata yenda accessories kuda sahila, ila awang lorde frock liyo, dress liyo, bag liyo. Romba, anda MTR itu, na, ini mari flower senji, ninge tece bekla, romba alaga arku pakarik. So, ini yang mudah caci, ini yang tight ta pede citer, anda edges sa, anda nalla tece tight pani betal lah. Tight pani itu mudah cipotat kaparma, anda eksesa arka tu niya romba gawanama cut pani edutukno, erkanwe nama panna madri. Kila arka tu niya, anda light ta virch cipotik tamna, adu pakarik tu pu madri arku. तो इप्पन नीटा वंदे वंदा आचे अवला दां इप्पन इंद तायिया ला वंदे मुड़ चिकला टाइट टा और रेंड मोन नॉट पोटे अद कटपनी ऐड तिकला एक्सेसर का क्लाटे ही वंदे कटपनी ऐड तिकला इंद एक्सेसर का क्लाटे वंदे रोम्पा गवनम का कटपन गे फ्री या कटपनी टिंग ना वंद तायिया वंदे पिरिंज वंदे सपोस उंगे किटे ह so, kila orang color, melayu orang color, macam, rambo ala garuk, pakar ke, 
இதில் வந்து நடுவில் ஒரு பட்டன் இந்த மாதிரி வேறு என்ன கலரோ நீங்கள் இருந்தாலும் பட்டன் வச்சு தைச்சிக்கலாம் பொதுவாகவே பழைய துணியெல்லாம் நம்ம தூக்கி வீசும்போது இந்த மாதிரி பட்டன்ஸை எடுத்து வைக்கிறது ரொம்பவே நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்கே நம்மளுக்கு தேவையோ இல்லை டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ்க்கோ மற்ற பர்பஸ்க்கோ நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டனையும் சேர்த்தி வச்சு டைட்டாக கீழே வச்சு தைச்சிக்கலாம் இதோட நம்ம கிட்டே இருக்க அந்த டென் ருபிக்கு கிடைக்கும் இல்லையா அந்த பேண்டு ஹேர் பேண்ட் அதை இருந்ததுன்னா அதோடு சேர்ந்து வச்சு நீங்கள் தைச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட அழகான இந்த பேண்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதோட கிளிப்பில் கூட நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத்து தான் ஒரு பிளைன் கிளாத்து வந்து எடுத்து போ ஹேட்பேண்ட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து டபுள் கிளாத்தாக எடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி ரெண்டு எட்ஜஸ்லேயும் அடிச்சுக்கிட்டு இது ஏற்கனவே தைச்சிருக்கனால நான் தைக்கல நீங்கள் தையல் இல்லாமல் இருந்தால் தைச்சிக்கோங்க மடித்து விட்டுட்டு மறுபடியும் இந்த மாதிரி சைடில் நடுவில் வர்ற வரைக்கும் ரெண்டு சைட்ஸையும் மடிச்சுட்டு இந்த மடித்து வச்சுருக்க அந்த சைட்ஸை வந்து சேர்த்தி ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இது தையல் போடாமல் இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு போ வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நிற்காது ஈஸியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணுறனால கொஞ்சம் டைட்டாக வந்து இதை தையல் போட்டுக்கலாம் ஒரே ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் நான் தையல் போட்டேன் முடித்ததுக்கப்புறமா இப்படி நடுவில் மிடில் பார்ட்டில் கை வச்சு மடித்தோம்னா அழகாக இந்த மாதிரி மடிப்பு விழுகும் அந்த மடிப்பு களையாத மாதிரி நம்ம நீட்டாக ஊசி நூல் வச்சு தைச்சி விட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தைக்க தைக்க பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரில் மாறிச்சுன்னா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தைச்சிக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு தையல் போட்டு அந்த இதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஹேர் பேண்டு தேவைன்னா பேண்டில் எடுத்து வச்சு தைச்சிக்கலாம் இல்லை கிளிப்பில் வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கிளிப்பு வச்சு கூட தெ ஒட்ட வச்சுக்கலாம் இல்லை தைச்சிக்கலாம் இப்போது அழகாக இப்போ கிளாத் பிளைனாக இருக்கனால கலர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டோன் பட்டன் வச்சு நான் தைக்கிறேன் கிளாத் வந்து ரொம்ப கிராண்டாக இருந்தால் பிளைனான பட்டன் வைங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ அந்த பட்டனையும் பேண்டையும் சேர்த்தி நான் தைச்சு விட்டுக்கிறேன் ஸோ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சிம்பிளாக க்யூட்டாக இருக்குது குழந்தைங்களோட ஃப்ராக்குக்கு கூட இந்த மாதிரி போ வந்து வச்சு நீங்கள் டெக்கரேஷன் பண்ணலாம் சிம்பிளாக இருக்க ஒன்று வந்து ரொம்ப கிராண்டாக தெரியும் ஸோ இதே மாதிரி தைச்சி விட்டு நம்மளோட இந்த செகண்ட் டைப்பையும் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த பூ கூட வச்சு தைச்சிக்கலாம் ரேபிட்டியர் பேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க முயல் காது மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த பேண்டு இது வந்து பார்த்தா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பெருசாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு தான் எடுக்கிறேன் ஸோ இது ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் எடுத்தோம்னா நம்ம ஃபைனலாக தைச்சி வரும்போது அதை முடித்து போடும்போது பாதி முக்கால் வாசியாக வந்து குறைஞ்சிடும் அதனால் இந்த அளவுக்கு நான் வந்து எடுத்துட்டேன் இப்போ எடுத்ததில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரு ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஓவல் ஷேப்லேயும் மிடிலில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாகவும் இருக்க மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு குண்டூசி வச்சு அந்த துணியை வந்து டபுளாக தான் போட்டிருக்கேன் அதனால் துணி விலகாமல் இருக்கிறதுக்கு குண்டூசி வச்சு பின் பண்ணிட்டேன் நிறைய வந்து ப்ளவுஸ் பிட்டெல்லாம் நம்ம தைக்காமல் இருப்போம் இல்லையா அதை வச்சு இந்த மாதிரி டிசைனர் பேண்டு வந்து பண்ணலாம் ஸோ டபுளாக போட்ட அந்த கிளாத்தில் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் போட்டு மார்க் பண்ணி நான் வந்து குண்டூசி குத்தி அந்த மார்க் இருக்க பகுதி வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் சப்போஸ் உங்ககிட்ட மெஷின் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இப்படியே அழகாக வந்து ஒரு அவுட்லைன் கொடுக்குற மாதிரி தைச்சிக்கலாம் மிஷின் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி கையில் பேக் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஊசியை முன்னாடி விட்டு பின்னாடி கொண்டு வந்து திரும்பவும் ஃபஸ்ட் கீழேருந்து மேலே போகாமல் மேலேருந்து கீழே வந்து வந்து கண்டினியூஸாக தைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தைக்கும் போது அது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் மெஷினில் தைச்ச மாதிரியே நம்மளுக்கு ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக வந்து தைச்சி வந்தாச்சு இப்போ நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அந்த இடத்துல மட்டும் தையல் போடக்கூடாது ஒரு சின்ன டூ சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு ஒரு கேப் விட்டுக்கணும் ஏன்னா அந்த கேப் இருந்தால் தான் நம்ம பின்னாடி இருக்கிற துணியை வெளியே கொண்டு வர முடியும் அதாவது நம்மளோட நீட்டாக இருக்கு இல்லையா வெளியே வர வேண்டிய பகுதி அந்த பகுதி வந்து வெளியே கொண்டு வர முடியும் எப்போவுமே இந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு தைக்கிற ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டாலும் உள்ளே போகிற பகுதியை தான் வெளியே வச்சு தைப்பாங்க ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் எந்த பகுதி வந்து உள்ளே போகுமோ அந்த பகுதியை வெளியே வச்சு தான் நான் தைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ பார்த்
நம்ம வந்து எடுக்க முடியாது இல்லையா அதனால் ஒரு சின்ன டூ சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு ஒரு ஓப்பனிங் விட்டுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் வந்து தைச்சி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் கீழேருந்து எடுத்து மேலே போய் திரும்பவும் பேக்கில் கொண்டு வரணும் நம்ம ஊசியை எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஃப்ரண்ட் கீழேருந்து மேலே போகக்கூடாது மேலேருந்து கீழே வந்து கொண்டு வந்து எங்கே வந்து முடிக்கிறோமோ அங்கேயே வந்து டைட்டாக ஒரு நாலஞ்சு முடிச்சு போட்டு விட்டுக்கலாம் எக்ஸஸாக இருக்க நூலை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம இந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சமாக ட்ரிம் பண்ணி விடணும் எக்ஸஸாக நீங்கள் துணி விட்டிங்கன்னா ரொம்ப அடைச்ச மாதிரி தெரியும் அதனால் அளவாக அந்த தையல் கலவாக வந்து நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு விட்டு தைச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த நூலை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம இந்த வெளியே இருக்கு இல்லையா இந்த எஜ்ஜஸ்ஸை வந்து லைட்டாக கத்திரிக்கோல் வச்சு ட்ரிம் பண்ணணும் அதாவது ரொம்ப வெட்டி எடுக்கக்கூடாது லைட்டாக ஒரு கீத்து போடுறவங்க போடுறவோன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கீத்து வந்து போட்டுக்கணும் லைட்டாக இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஒரு வெட்டு போட்டு விட்டுக்கணும் அந்த தையல் வரைக்கும் போயிடக்கூடாது எஜ்ஜஸில் மட்டும் அந்த தையலை தொடாத மாதிரி ஒரு கட் பண்ணி பண்ணி விட்டுக்கணும் இல்லை இந்த எஞ்ச் ரெண்டு எஜ்ஜஸ்ஸை வேணால் நீங்கள் லைட்டாக எக்ஸஸாக இருக்க துணி எடுத்துக்கலாம் எதுக்காக இப்படி நம்ம வந்து ஒரு கீத்து போடுறோன்னா பார்த்தா அந்த தையல் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இது போடாமல் விட்டோம்னா அங்கங்கே தூக்கிட்டு ரொம்ப அசிங்கமாக தெரியும் அதனால தான் இது போடுறோம் இப்போ நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு எஜ்ஜிலேருந்து இங்கே கீழே எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்படி ஏதாவது ஒரு பென்சிலோ இல்லை ஊசியோ வச்சு லைட்டாக இப்படி உள்ளே குத்தி விட்டோம்னா ஈஸியாக வந்துடும் அந்த ஓட்டை வழியாக எடுக்கும் போது ஈஸியாக வந்துடும் வராத பட்சத்தில் திரும்பவும் பெண்ணோ பென்சிலோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஊசியோ எது வேணால் வச்சு நீங்கள் இழுத்து விட்டுக்கலாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இழுக்கணும் இந்த தையல் வந்து பிரிஞ்சு வராத அளவுக்கு எடுக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு பகுதியையும் எடுத்து விட்டுக்கலாம் லைட்டாக அப்படியே வந்து விரலை வச்சு தள்ளி விட்டுட்டு மறுபடியும் அந்த ஊசி வச்சு நான் வந்து வெளியே எடுத்து விட்டுக்கிறேன் எடுத்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் தேவைப்பட்டால் மிஷின் இருக்கிறவங்க ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் அவுட்லைன் மாதிரி தையல் போட்டால் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படி மிஷின் இல்லாதவங்க நீங்கள் வந்து பிளைனாக அந்த ஓப்பனிங் விட்டோம் இல்லையா அதை மட்டும் தைச்சி விட்டுக்கலாம் மிஷ் மிஷின் இல் இல்லாதவங்களும் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் தைச்சிக்கலாம் இப்போ அயன் பாக்ஸில் ஒரு தடவை தேய்ச்சிட்டு தைச்சோம்னா அந்த ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஒரு பாலிஸ்டர் கிளாத்துங்கிறதுனால நான் வந்து தைக்கலை இப்போ கையில் தைக்கிறதுனால நான் வந்து ஃபுல்லாக அவுட்லைன் கொடுக்காமல் ஓப்பனிங் விட்ட பகுதியை மட்டும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஓப்பனிங் வந்து வெளியே இருக்க பகுதியை நம்ம திரும்ப எடுக்கிறதுக்காக தான் வந்து விட்டு வச்சுருந்தோம் ஸோ அதை வந்து நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் க்ளோஸ் பண்ணி நாட் போட்டு முடித்தாச்சு இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு எந்த பேண்டில் நமக்கு வந்து தேவையோ அந்த பேண்டில் வந்து இதை வச்சு சுற்றி விட்டு அந்த மிடில் பக் பீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதி வரைக்கும் இழுத்து விட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டு விட்டோம்னா போதும் நல்லா டைட்டாக அந்த முடிச்சு போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை திருப்பி விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி அப்போ தான் அது அழகாக பார்த்தீங்கன்னா முயல் குட்டி காது மாதிரியே இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் போனி போடும்போது ரொம்ப நீட்டாக அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஈஸியான பேண்டை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த முடிச்சு வந்து டைட்டாக போட்டு நல்லா திருப்பி விட்டுருங்க கிளிப்பில் கூட நீங்கள் இதை வந்து பண்ணலாம் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலோட மூடியும் ஒரு வட்டமான ஒரு கார்ட்போர்டும் எடுத்துக்கலாம் மூடியை விட அந்த கார்ட்போர்டு வந்து பெருசாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு ஒரு பெரிய கிளாத்தும் ஒரு சின்ன கிளாத்தும் எடுத்துக்கலாம் பெரிய கிளாத் வந்து இந்த மாதிரி அந்த வட்டமான கார்ட்போர்ட் பீஸுக்கு பொருந்துற மாதிரி இருக்கணும் இப்படி வச்சு கீழே வச்சு அந்த துணியை சுற்றி கார்ட்போர்டை வச்சு நல்லா திருப்பணும் கீழே வச்சு திருப்பணும் அப்போ தான் அது வந்து நீட்டாக நமக்கு வரும் கையில் வச்சு திருப்பினோம்னா அந்தளவுக்கு நீட்டாக வராது எவ்வளோ டைட்டாக முடியுமோ அவ்வளோ டைட்டாக அந்த துணியை சுற்றி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஊசி நூல் வச்சு நல்லா தைச்சி விட்டுடலாம் தைச்சி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து நல்லா ஒரு அஞ்சாறு தடவை மறுபடியும் நூலை வச்சு சுற்றி முடிச்சு போட்டு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த எக்ஸஸாக இருக்குது இல்லைங்களா அந்த துணியை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த துணி இருந்ததுன்னா ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் மறுபடியும் ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பாட்டிலோட கேப்பையும் துணியில் வச்சு நல்லா சுற்றி விட்டுக்கலாம் டைட்டாக இதையும் வந்து நம்ம ஊசி நூல் வச்சு நல்லா டைட்டாக முடிச்சு போட்டு எடுத்துக்கலாம் தையல் போட்டுட்டு திரும்
இல்லாதவங்க இதே மாதிரி ஊசி நூல் வச்சு நீங்கள் தைச்சு இப்போ இந்த டாப்பை வந்து கீழே இருக்க அந்த கார்ட்போர்டோட ஃபிட் பண்ணணும் அப்போ இந்த எக்ஸஸாக இருக்க துணி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணணும் இல்லைனா அந்த தையலும் பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ இப்படி அந்த கீழே இருக்க பகுதிக்கு மேலே வச்சு நம்ம வந்து தைச்சி விட்டுடலாம் இந்த மூடியும் அந்த கார்ட்போர்டோட பீஸும் நல்ல ஃபிட் ஆகணும் டைட்டாக இருந்தால் தான் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக ஹேட் மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்காக உங்ககிட்ட சாட்டின் ரிப்பனோ இல்லை வேறு ஏதாவது கோல்டன் செயினோ இல்லை வேறு ஏதாவது த்ரெட்டோ இருந்ததுன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் கேப் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே சுற்றி விட்டிங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் என்கிட்ட இது இன்றைக்கி இல்லாததுனால நான் இப்படியே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்படியே நல்லா உள்ளே விட்டு விட்டு ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிற மாதிரி டைட்டாக தைச்சி விட்டுக்கலாம் இந்த ரெண்டு துணியையும் நம்ம சேர்த்து தைச்சாலே ஓரளவுக்கு நீட்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லான கிளாத்தை விட பிளெயின் கிளாத்து வந்து நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் அந்த ஃப்ராக் மிடி இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கு வந்து மேட்சாகவும் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ஹேட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து கிளிப்லேயும் நீங்கள் குத்திக்கலாம் இல்லைனா பேண்டலையும் வந்து வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் பேண்டோட அட்டாச் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த எந்த பேண்ட் வேணுமோ அந்த பேண்ட் வச்சு நம்ம வந்து தைச்சிக்கலாம் டென் ருபி வந்து இந்த மாதிரி பேண்டு கிடைக்கும் அந்த பேண்டை வாங்கி நம்ம க்ரியேட்டிவாக இந்த மாதிரி வீட்லேயே ஹேர் பேண்டோ கிளிப்போ எதுனாலும் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் தைச்சாச்சு ஸோ கொஞ்சம் டைம்லேயே நம்ம கிட்டே இருக்க பொருளை வச்சு ஈஸியாக நாலு விதமாக ஹேர் பேண்ட் ரெடி பண்ணிட்டோம் நிச்சயமாக இந்த உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்ச் ஆகோ இல்லை வேறு ஏதாவது கிராஃப்ட் பர்பஸ்க்கு கூட நீங்கள் இதையை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் திரும்ப இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்